வணக்கம் பத்தாச மேலிருந்து பேசுகிறேன்ப்பா ரொம்ப பேர் கேட்டிருந்தாங்க குளியல் பொடி எப்படி தயார் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வீட்டில் என்ன மாதிரி செய்கிறீங்களோ அதை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ தான் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இந்த பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி வீட்டில் செஞ்ச பொடியை தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் போய் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் நான் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு வந்து சேகரித்து வச்சுக்கிட்டு எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்பேன் அதை இந்த பொடி தீரக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிடுவேன் வீட்டில் காய வச்சு அதை மிஷினில் அரைச்சி வாங்கிடுவேன் நல்லா கம்ம கம்மனு வாசமாக இருக்கும்ப்பா இது குழந்தைகளுக்கு தான் போடணுமே இல்லை ஆல்ரெடி நீங்களுமே போட்டு குளிக்கலாம் அதாவது முகத்துலேருந்து கை கால் வரைக்கும் தோசை இது சாயந்தரம் வரைக்கும் கம்ம கம்மனு வாசமாக இருக்கும் வேர்வை நாற்றுங்கிறது இதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகியே போயின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்காண்டி பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன பிள்ளைகள் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ரொம்ப உபயோகமான ஒரு ஒரு நாட்டு மருந்து அதாவது ஒரு வாசனை பொடி அப்படின்னு சொல்லலாம் சென்ட்டு கிண்ட்டு அப்படின்லாம் இந்த காலத்தில் நிறையா வந்துருச்சு ஆனாலும் எங்கள் காலத்தில் பழகினது வந்து நாங்கள் இதைத்தே பழகிக்கிட்டோம் வேறு எந்த இதுவுமே எங்களுக்கு அந்த சென்ட்டை பற்றி உபயோகமே தெரியாது இப்போத்தையும் எனக்கு வயசுக்கு வ வயசான பிறகு தான் இந்த சென்ட்டை பிடிய இதை ஐட்டமே எனக்கு தெரியுதுப்பா அதனால் இந்த குளியல் பொடிக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் இதில்ப்பா இந்த நான் அந்த அந்த மருந்து அந்த மருந்து பூரா அந்த நாட்டு மருந்து பூரா மருந்து போகிற வந்து நோட்டில் எப்போவுமே நான் உங்கள் முன்னாடி உட்காந்து பேசுவேன் அந்த நோட்டு என் கையில் இருக்கும் ஒரு டைரி போட்டு எழுதி வச்சு தான் பேசுவேன் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் மெமரி கொஞ்சம் லாஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் வயசாயிடுச்சு இல்லை அதனால தான் இந்த மாதிரி எழுதி வச்சு பேசுகிறேன் பொதுவாக நம்மளுக்கு வந்து கருப்பு நேரத்தை காட்டிலேயே வந்து சிகப்பு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிள்ளை பாருங்கள் நல்லா சிகப்பு அழகாக குழு குழு இருக்குது பார் அப்படிங்கிற மாதிரி சிகப்பு எல்லாருமே விரும்பப்படுகிறது தான் அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளும் சிகப்பாக வரணும் அப்படிங்கிற தாய்மார்களுக்காண்டி தான் இந்த குளியல் பொடியை பற்றி நான் போகிறேன் இது வந்து பெரிய ரொம்ப வேலையெல்லாம் கிடையாதுப்பா இந்த மாவை தேய்ச்சி குளிக்கிறதால கிட்டத்தட்ட நம்ம கொஞ்சம் புது நேரமாக இருக்க பிள்ளைங்களும் நல்ல கலராக வரக்க சான்ஸ் இருக்குது நீங்களுமே தேய்ச்சி குளித்தா கூட முகம் பொழிவாகவும் பளவளப்பாகவும் இருப்பீங்க இதை நீங்களாக ஆகட்டும் குழந்தைங்களுக்கு ஆகட்டும் சோப்பே தேய்க்கக்கூடாதுப்பா குளிக்கும் போது இந்த பவுடரை மட்டுமே தேய்ச்சி குளிக்கணும் முகத்துக்குலேருந்து எல்லாத்துக்குமே இது வந்து சர் சரும நோய்ங்கிறது கிட்டக்கே வராது அந்த மாதிரி தான் அந்த குளியல் பொடியை நான் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என் குழந்தைகள் எல்லாத்துக்குமே என் பேரம்பத்தி முதற்கொண்டு இது நல்லா எல்லாருமே பூசி குளிப்பாங்க முக்கியமாக அதை வந்து இந்த பொடியை தயார் பண்ணிவிட்டு நம்ம குளிக்க வைக்கிறோங்கிறது முக்கியமாக பருவமடைந்த பெண்கள் இருக்கிற பதில் பருவம் அடைய போகிற பெண்களும் அடைந்த பிறகு இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நான் இதை வந்து சொல்லுவேன் இதை மாதிரி தேய்ச்சி குளிக்க பண்ணி என் பேரம்பத்துக்கு எல்லாருமே இந்த மாதிரி அரைச்சி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் பார்ப்போம்ப்பா அதாவது பாசி பயிர்ப்பா பாசி பயிர் பச்சை பயிர்னு சொல்லுவாங்களே அந்த பாசி பயிர் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் கிலோ பாசி பருப்பு இல்லைப்பா நல்லா ஞாபகமாக ஞாபகமாக கேட்டுக்குங்க பாசி பருப்பு கிடையாது பயிர் பச்சை கலரில் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம தேவைக்கு தக்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் கிலோ அரை கிலோ நீங்கள் வந்து ஒரு அரை கிலோ பொடி தயார் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தக்க நான் சொல்லக்கூடிய மற்ற மருந்துகளை வந்து கூட்டிக்கணும் இப்போ நான் வந்து கால் கிலோக்கு மட்டும் தான் சொல்கிறேன் கால் கிலோ பச்சை பயிர் பூலாங்கிழங்கு இருபத்தஞ்சி கிராம் அதே மாதிரி பன்னீர் ரோசா இதழ் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கணும் ஐம்பது இல்லை நூறு கூட வாங்கலாம் ஏன்னா அது வந்து எடை அது வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கனால அது நூறு கிராம் கூட நல்லா போட்டுக்கலாம் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் பன்னீர் ரோசா இதழ் தான் வாங்கணும் அதுக்கு பிறகு பாதாம்பருப்பு வந்து இருபது கிராம் இந்த பாதாம்பருப்பை வந்து எப்பவுமே நான் செய்ய ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லிக்கேன் முதல்ல நைட்டு வந்து ஊற வச்சுட்டோம்னா அந்த பாதாம்பருப்பில் மேலே இருக்க தோல் வந்து கலன்றும் அதை கலை அப்படி கை நாள் அப்படி பிதுக்குனாவே மறுநாள் காலையில் அப்படி தேய்ச்சோம்னா அந்த அந்த ப்ரௌன் கலர் போயிடும் அந்த ப்ரௌன் கலர் எடுத்துகிட்டு திருப்பி அந்த பாதாம்பருப்பை காய வச்சு இந்த பொடியில் சேர்க்கணும் இல்லையா சின்ன கத்தி வச்சு கூட மேல் உள்ள மேல் தோலை வந்து சீவிடலாம் அது மாதிரி பாதாம்பருப்பு இருபது கிராம் அதை திருநீற்று பச்சலை பச்சலை பச்சலைன்னு சொல்லுவாங்க பச்சலை வந்து நல்லா ஒரு நல்லா கை ஒரு க ஒரு கை இப்படியால ஒரு நல்லா பிடுங்கி அப்படியே அதாவது விதையும் விதையுமா இருக்கும் பூவுமா இருக்கும் அதையும் எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த பச்சலை வந்து சில பேர் வீட்டுகளில் நிறைய வச்சுருப்பாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல வச்சுக்கலாம் நாட்டு மந்து கல்லை கட்டாவே கொடுத்துருவாங்க அதையுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கிக்கோங்க ஐம்பது கிராம் தனியாக தந்துருவாங்க இது கூட செம்பருத்தி இலை செம்பருத்தி இலை வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அதே மாதிரி செம்பருத்தி பூ கிடைச்சாலுமே ஒரு இருபது எண்ணிக்கை இது எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம்ப்பா நாட்டு மருந்து கடையில் கிடச்சாலும் சரி இல்லை பக்கத்து வீடுகளில் அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் செம்பருத்தி இலை திருநீற்று பச்சிலை செம்பருத்தி பூ கிடச்சாலும் சரி இதுகள்லாம் நம்ம சேர்த்துடணும்ப்ப
அந்த மாதிரி அதாவது கமலா ஆரஞ்சாக இருந்தாலும் சரி பச்சை ஆரஞ்சாலும் சரி ஆரஞ்சு பழமாக இருக்கணும் அது அந்த பழனோட தோல் வந்து ஆரஞ்சு கலராகவே இருக்கணும் அந்த க அந்த இதுவுமே வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அதுவும் வாங்கி ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இதை இந்த இப்போ நான் சொன்ன ஐட்டத்தை எல்லாமே நம்ம காய வச்சு நம்மளை அப்படி ஒடிக்கும் போது நல்லா ஒடியணும் அப் இந்த பருவத்தில் கொண்டு போய் நம்ம வந்து மிஷினில் வந்து அரைச்சிக்கணும் இதுவே வந்து நீங்கள் ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் தேய்ச்சி ஊற்ற போகிறீங்க பிறந்திருக்கிறது ஆண் குழந்தையாக இருந்துச்சுன்னா அது கூட வந்து கத்திரி மஞ்சள் சேர்க்கக்கூடாது அந்த கத்திரி மஞ்சளை நீக்கிட்டு மற்ற பொருளை நம்ம சேர்த்துக்கணும் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் கத்திரி மஞ்சளை சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் இது எல்லாமே அரைச்சி கொண்டாந்து நம்ம வச்சுக்கணும்ப்பா அதை குழந்தைகளை அந்த பிறந்த குழந்தைகளேருந்து மூணு நாள்லேருந்து குளிக்க ஊற்றுறாங்க அஞ்சு நாள் இருந்து குளிக்க குளிக்க ஊற்றுறாங்கன்னா இதை மட்டும் தேய்ச்சி ஊற்றுனாலே போதுப்பா முதல்ல வந்து ஆயில் மசாஜ் எண்ணெய் மசாஜ் கொடுப்பாங்க கொடுத்த உடனேயுமே அதுக்கு பிறகு நம்ம குளிக்க ஊற்ற போகிறோம்னா அரிசிகள் உடனே தண்ணியில் நம்ம அதை தண்ணியை சேவ் பண்ணி சுடுதண்ணியாக்கி இந்த பொடியை வந்து தேய்ச்சி ஊற்றுனாலே போதும் குழந்தைகள் நல்லா கலர் கிடைப்பாங்க இந்த பொடியை வந்து இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது டெய்லி குளிக்கும் போது இந்த பொடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கம கமன் இருக்கும் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்க அந்த வாசனையை உணர்வாங்க நல்லா வாசமாக இருக்கீங்களே என்ன குளிச்சிங்க என்ன பண்ணீங்க எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அந்த அதை விஷயத்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் உங்களை வந்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் பெருமையே எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அதை கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதே என்ன வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கிற வச்சுக்கலாம் சனி யார் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது இதை வந்து ஃபேஸ் பேக்காகவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அது எப்படின்னாப்பா கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துக்கணும் ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நல்லி போட்டு நல்லா அதை வந்து பேக் மாதிரி நல்லா கலக்கிட்டு அதை வந்து முகத்தில் ஃபுல்லாக நம்ம போகலாம் கழுத்து வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ நல்லா காஞ்ச பிறகு நல்லா குளிர்ந்த தண்ணியை வச்சு படக்கு படக்கெல்லாம் மூஞ்சியை கழுவக்கூடாது நம்ம சர்மம் வந்து ரொம்ப லேசானது அதனால் சின்ன துணியாக ஒரு நல்ல மெல்லிதான டவல் எடுத்து குளிர்ந்த நீர் எடுத்து நல்லா பையன் அந்த இதை வந்து காய்ந்ததை வந்து அப்புறப்படுத்திடணும் அப்புறப்படுத்திட்டு உங்கள் முகத்தை பாருங்கள் கண்ணால் சூப்பராக இருப்பீங்க இது வந்து தயிரில் கலந்து செய்து இதையே இதை நீங்கள் மாதிரி ஃபேஸ் பேக் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா சனி ஞாயிறு அதனால் ரெண்டு மூணு நாளைக்குன்னு கூட சோப்பை தவிர்த்தணும் முக்கியமாக சோப்பை விட்டுறது ரொம்ப நல்லது சோப்பில் என்ன இருக்குது கெமிக்கல் தான் இருக்குது அந்த காலத்துலேருந்து நாங்கள்லாம் கம்மாயில் போய் குளிப்போம்ப்பா நம்ம என்னோட அப்பத்தை அப்படி சொல்லுன்னு நினைக்காதுங்க அந்த காலத்தில் நாங்கள் கம்மாயில் குளிப்போம் பக்கத்தில் அந்த கரையில் வந்து கரம்ப மண்ணுன்னு இருக்கும்ப்பா தோண்டணும்னா கிட்டத்தட்ட லைட் ஒரு ஒரு சந்தன கலர் மாதிரி இருக்கும் அந்த கரம்ப மண் தண்ணியில் முங்கி எதிர்த்து அது கரம்ப மண் அப்படி தோண்டி தண்ணியை ஊற்றி இப்படி இது பண்ணோம்னா நுற நுறைய வரும் அதை அள்ளி வச்சு தலைகளிலாம் நல்லா தேய்ச்சி நல்லா தேய்ச்சி கொடுப்போம் மேலுகள்லாம் தேய்ச்சிக்குவோம் அதை தப்பா தேய்ச்சிக்குவோம் தேய்ச்சிக்கிட்டு சீம ஓடுன்னு இருக்குப்பா அந்த காலத்தில் ஓடு பார்த்திங்களா வளைவு வளைவாக ஒரு ஓடு இருக்கும் அது பேர் சீம ஓடு அது கிடக்கும் எங்கே வேணாலும் கிடக்காது ஏன்னா உடஞ்சதுகளை வந்து அந்த கம்மா கரையாக ஒரு ஓட்டு ஓரம் கொட்டியிருப்பாங்க அதுகளை எடுத்து வச்சுக்கோம் இந்த கரம்ப மண் அள்ளி நல்லா மேலே தேய்ச்சிக்கிட்டு இந்த சீம ஓடை வச்சதே நல்லா மேலுகள்லாம் தேய்ப்போம் பீக்கே பஜ்ஜு வச்சுக்குவோம் அப்போல்லாம் நிறைய சோப்பே கிடையாதுப்பா அந்த மாதிரி தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நம்ம குளிக்கிற மஞ்சள் இருக்க பிஞ்சையில் கிழங்கு மஞ்சள் அது நல்லா வச்சு தேய்ப்போம் பட்டி அதில் கிடக்கும் கம்மாயில் கட கல் கிடக்கும் வச்சு தேய்ச்சி மேலே கல்லாம் பூசிக்கிட்டு அப்படி வரும்போது மாரியாத்த மாதிரி தான் வருவோம் அன்றைக்கி எங்கள் முகம் ரொம்ப அழகாக தான் இருந்துச்சு எந்த பருவமே கிடையாது எந்த சரும நோயுமே கிடையாது அந்த முறைகள்லாம் மாற்றி இன்றைக்கி கொண்டு வந்துட்டீங்க இப்போ மஞ்சள் வந்து தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வருவோம்ப்பா அப்போ அப்போ அதாவது மஞ்சள் தேய்ச்சி குளித்தாவே மகாலட்சி மாதிரி இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு கருப்பு பொட்டுனா சரி செவப்பு பொட்டுனா சரி அவ்வளோ லட்சணமாக இருப்போம் அப்போ சும்மா அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பவுடர் அதுக்கு பேர் நம்ம அது சரியாக தேவை கூட கொடுத்து ஞாபகம் இல்லைப்பா இருக்குது அது கூட நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி தேய்ச்சி குளி இப்போ வந்து பிள்ளைகளை வந்து மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐயா மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிப்பாங்களா அது நல்லாவே இருக்காது மூஞ்சி மஞ்சள் மஞ்சள் ரொம்ப கலர் தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணால் நல்லா சோப்பை போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சு வெள்ள வெள்ளையாக மூஞ்சிக்கு சுண்ணாம்பு அடிச்ச மாதிரி அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபேஸ் பேக்கை போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பவுடரை போட்டு என்ன வத்தி வறண்டு போய் போயிருது இந்த சருமத்தில் என்ன பசையே இல்லாமல் போயிருது இது ஒரு பெரிய இதை ட்ராபேக் இப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு முகம் வந்து சுருங்கி போச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க முகம் சுருங்கி போச்சு என்ன செய்யலான்னு எல்லாமே செஞ்சு விட
உப்பு அந்த மாவை போட்டு அதை நல்லா கலக்கி அது ஒரு நாளைக்கு ஃபேஸ் பேக்காக போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் வரும்போது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி செய்யும்போது நீங்கள் இப்போ பியூட்டி பார்லர் போகணுங்கிற அவசியமே இல்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் முகம் வந்து ரொம்ப பொலிவாகவே இருக்கும் அதனால் நான் சொல்கிறது நீங்கள் நம்புங்க கண்ட மணிக்கு அங்கே போய் நீங்கள் உட்காந்து அந்த கெமிக்கலை போட்டு வச்சு செஞ்சோம்னா இயற்கை வைத்தியத்துக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாதுப்பா அதனால் இதை வந்து சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பருவமடைய போகிற பெண்களுக்கும் சரி பருவமடைய இந்த பிறகு வர பெண்களுக்கும் வர இந்த குளியல் பொடி வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆனது இது பாருங்கள் இந்த பொடி வந்து இந்த நிறந்த வரும் இதுக்கு மேலே நேரம் வராது இது வந்து பூசி குளிச்சோலையுமே உடம்புல வந்து ரொம்ப மஞ்சள் மஞ்சள்லாம் தெரியாதுப்பா வாசனை நம்ம உடம்புல நிற்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த நிறம் வந்து நிறைய நிற்காது ரொம்ப அதெல்லாம் அதில் சேர்த்துருக்க வந்து நம்ம கிழங்கு மஞ்சள் சேர்க்கலை கஸ்தூரி மஞ்சள் தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால நிறம் நிற்காது இதை வந்து பெண்கள் தான் இதுக்கு தேய்ச்சி பிடிக்கும் கிடையாது இப்போ ஆண்களுக்கு நிறைய வேறு வருதுன்னு சொல்கிறீங்க பார்த்திங்களா இந்த குளியல் பொடியுமே நெஞ்சுக்கு கீழே அவங்க தேய்ச்சி குளிக்கலாம் கட்டாயம் அக்குள் பகுதிகளிலும் மறைவனான இடங்களிலும் தேய்ச்சி குளிக்கலாம் இந்த மஞ்சள் அவங்களுக்கு ஒட்டவே விட்டாது இதை பற்றி அவங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நல்லா தேய்ச்சி குளிக்கலாம் ஆண் பல பிள்ளைகளுமே சேர்த்து தேய்ச்சி குளிக்கலாம் நான் சொல்லிட்டேன் அதனால் இந்த முறையை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்மளுக்கு இந்த பிள்ளை இந்த பொடி அரைச்சி நீங்கள் வீட்டில் வச்சுங்க பார்த்தீங்களேன் சோப்பே வீட்டில் இல்லை அப்படிங்கிற நம்ம பிள்ளை எதை குளிக்கீங்க இதை குளிக்கீங்க நம்ம குளிக்கிறக்க என்ன மாதிரிங்களா இருந்தால் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் டப்பா அதில் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அள்ளி போட்டு குளிச்சுக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்ப முதல்ல நீங்கள் பழகி கொண்டாந்துருங்க சோப்புங்கிற இதை இப்போ தெரிஞ்ச தெரியாமே போயிடும் பிள்ளைகளுக்கு அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஆரோக்கியமான விஷயம் போல இருக்கு அம்மா நம்மளுக்கு இதை செஞ்சு கொடுத்துருக்க நன்றி வணக்கம்